अगर आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं तो पूरी दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजी वेव चल रहा है और चलता ही रहेगा जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और उसके थ्रू एक नए करियर अपॉर्चुनिटी को आपके लिए प्रेजेंट करूंगा दोस्तों आपने क्रिप्टो का नाम तो सुना ही होगा लेकिन ये वीडियो क्रिप्टो के बारे में नहीं है इनफैक्ट ये वीडियो आपको सेंसिटाइज करने के लिए है कि पूरी जो क्रिप्टो की दुनिया है वो सिर्फ बिटकॉइन और थीरियम और डोज कॉइन और सोलाना इन तक लिमिटेड नहीं है इनफैक्ट एक पूरी नई दुनिया बन रही है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते और अगर जानते भी हैं तो उतना नहीं जानते कि आप उसको एक दूसरे नजरिए से देख पाए बहुत सारे हमें से लोग हैं जिसको अगर मैं क्रिप्टो वर्ड अनाउंस करूंगा तो उनके जहन में आता है टोकन्स खरीदना या बेचना बिटकॉइन में ट्रेड करना एंड दैट इज रीजनेबल लेकिन दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द इंटायर चेंज दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इस वीडियो में मैं आपके लिए वेब थ्री को इंट्रोड्यूस करूंगा उसके क्या नुआंसेस हैं वेब थ्री क्यों बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिवेलपमेंट है जो पूरी दुनिया को बदलने वाली है एंड उसके मद्देनजर रखते हुए उससे मत उसको मत उसको मद्देनजर रखते हुए आप कैसे वेब थ्री को एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं समथिंग विच मे बी सुपर एक्साइटिंग एंड पॉसिबली द चांस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम अगर आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं जल्दी से वेब थ्री है क्या इसके लिए मुझे वेब वन और वेब टू को डिफाइन करना पड़ेगा वेब 1.0 करीब 90s में शुरू हुआ और 2005 तक चला ऑफ कोर्स कोई डेट नहीं है कोई माइलस्टोन नहीं है ये थोड़े ब्रॉड टर्म्स हैं एंड वेब 1.0 एक तरीके का वन डिमेंशनल वन साइडेड व्यू था इंटरनेट का इंटरनेट पे जो शुरू शुरू में वेबसाइट्स बनी थी वो ज्यादातर लोग कंज्यूम करते थे उस पर ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते थे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे बहुत सब कुछ देखने को और पढ़ने को मिलता था लेकिन एक तरीके से आप सिर्फ वही पढ़ सकते थे जो कोई आपको पढ़ाना चाहता है इन दैट वे वेब वन पॉइंट ओ इज ऑल्सो कॉल्ड द रीड ओनली एरा जहां हम सिर्फ पढ़ ही सकते थे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे फिर दो हजार के करीब शुरू हुआ एक दूसरा एरा विच इज द वेब 2.0 पॉइंट ओ एरा एंड वेब टू पॉइंट ओ एरा था नेटवर्क्स का कम्युनिटीज का ये वही वक्त था जहां फेसबुक शुरू हुआ जहां यूट्यूब शुरू हुआ जहां फिर आगे जाके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टिकटॉक ये सारे जो नेटवर्क्स हैं जिसका हम एक बहुत बड़ा भाग बन चुके हैं और वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े रूप से प्रेजेंट हैं That all happened in Web 2.0 जो अभी भी चलता आ रहा है लेकिन एक Web 3.0 अब उसके दरवाजे पे नॉक करके बोल रहा है आपका वक्त शायद हो चुका है अब मेरी बारी है Web 2.0 में क्या हुआ सबसे बड़ा चेंज था एक रीड ओनली से आप रीड और राइट फॉर्मेट में आए आपको क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिली अगर आप फेसबुक पे थे तो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते थे और दुनिया के साथ शेयर कर सकते थे अगर आप यूट्यूब पे थे तो आप वीडियोस क्रिएट कर सकते थे और वो दुनिया के साथ शेयर कर सकते थे सो इट बिकेम अ फॉलोइंग अ कम्युनिटी ऑफ सॉर्ट्स जहां आप अपने कॉन्टेंट के थ्रू अपने विचारों के थ्रू एक कम्युनिटी एक फॉलोइंग बना सकते थे एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते थे एंड दैट वॉज फिनोमिनल पट द रियालिटी वॉज की जो सारी कम्युनिटीज बन रही थी वो फंडामेंटली बहुत ही फ्यू प्लेटफॉर्म्स पे बन रही थी आपने कम्युनिटीज तो बनाई लेकिन बहुत सारा पावर कुछ चुनिंदा कंपनीज को दिया एंड उसकी वजह से देर वॉज अ लॉर्ड ऑफ सेंट्रलाइजेशन अ लॉर्ड ऑफ कंट्रोल अ लॉर्ड ऑफ पावर जो इन कंपनीज को मिला वेब थ्री पॉइंट ओ अब इस सब को बदलना चाहता है वेब 3.0 एक ऐसी दुनिया है जो रीड और राइट के लिए तो है ही लेकिन द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वेब 3.0 पॉइंट ओ इज डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि किसी भी के हाथ में पावर नहीं होगी द पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द यूजर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है इसी के चलते ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई इसी के बेसिस पे जो सारे आप करेंसीज देखते हैं चाहे वो बिटकॉइन हो या कुछ और वो इमर्ज हुआ इसी के चलते बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसा अथीरियम इस्टेब्लिश हुए एंड द फंडामेंटल नुआंस इज 
कि कोई भी एक इंसान इसको कंट्रोल नहीं करता है ये एक ओपन दुनिया है एक ऐसी दुनिया है जो फार एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और हर एक पार्टिसिपेंट इस नेटवर्क का एक बेनिफिशरी है और एक गवर्निंग यूजर भी है सो द बिगेस्ट थिंग इज वेब 1.0 में कंपनीज थी और वो आइडेंटिटी थी वेब 2.0 में कम्युनिटीज थी और वो आइडेंटिटी थी एंड वेब 3.0 में हम और आप एज इंडिविजुअल्स उस वेब 3.0 की आइडेंटिटी है ना ये चेंज इंटरेस्टिंग क्यों है एंड इट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड सुपर सुपर एक्साइटिंग क्यों क्योंकि जब वेब 2.0 आया फॉर दैट मैटर जब वेब 1.0 भी आया उससे नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था फॉर एग्जाम्पल एंड शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको ढंग से समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप सबकी पैदाइश ही एक तरीके से इंटरनेट में ही हुई है मैं 1980 में पैदा हुआ था जहाँ कोई इंटरनेट नहीं था फिर इंटरनेट आया उसको मैंने इवॉल्व होते हुए देखा है 2005 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ मेरे को अभी भी याद है और कुट हुआ करता था कुछ 2003-2004 में मैं आईएसबी में था 2005 में तब फेसबुक जैसी एक नई दुनिया आई फिर सारे के जो आईएसबी के बैचमेट थे वो धीरे धीरे फेसबुक ज्वाइन करना शुरू हुए एंड देन वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट ऑन दैट प्लेटफॉर्म बहुत ही अलग सी दुनिया थी एंड बिकॉज ऑफ दैट नई करियर अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हुई जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था आज की डेट में एक यूट्यूबर होना एक गेमर होना बहुत नॉर्मल माना जाता है हालांकि बहुत सारी ऐसी अभी भी फैमिलीज हैं जहां ये एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन फर्ज करिए 2005 में आप अपने माँ बाप के सामने जाते हैं और बोलते हैं माँ पापा एक ना करियर अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं परस्यू करना चाहता हूँ इंजीनियर नहीं बनना चाहता लॉयर नहीं बनना चाहता ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक मूवी की स्क्रिप्ट बन बट मुझे ना गेम्स खेलना बहुत पसंद है तो मैं अपने घर पर डेस्कटॉप पर बैठ ना गेम्स खेलूंगा और दुनिया मुझे खेलते हुए देखेगी इनफैक्ट खेलने के लिए पैसे देगी तो मेरा काम होगा इस कुर्सी पे बैठकर दिन भर गेम्स खेलना और उसको लाइव स्ट्रीम करना ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं और फिर उस लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू लोग मुझे कोलेबरेशन देंगे ब्रांड्स के साथ पैसा देंगे टू लाइव स्ट्रीम मैं इस करियर को परस्यू करना चाहता हूं मां बाप आपको सुनते हैं और उनका रिएक्शन होता <laughs> लड़के की पॉकेट में नहीं बंद कर दो सारे फोन छीन लो पैसे का पूरा फ्लो बंद होना चाहिए इसको अगले एक महीने में अपने कमरे के साथ बैठकर अपनी किताबों के साथ बैठकर इस एग्जाम को पास करना है नहीं करेंगे तो दुकान पे लगा देंगे तक ले आओ द कॉन्सेप्ट of gaming and earning money the concept of creating content and making money the concept of an influencer the concept of a video editor the concept of a graphic designer the concept of a meme creator the concept of app development the concept of notifications the concept of so many things that we take for granted today 2005 se pehle thi bhi nahi koi buniyad nahi thi koi wajood nahi tha and all of that happened because of web 2.0 kyunki ek puri duniya bani around the new internet yahi same cheez web 3.0 mein ho rahi hai ek puri duniya ban rahi hai on the firm basis of decentralization i want to introduce you to those career opportunities jo abhi na bahut bachkani bahut hi ajeeb o gareeb bahut hi in the air lagti hain lekin agle 10 saalon mein itni mainstream ho jayegi कि अगर आपने आज रुककर सोचकर वो डिसीजन नहीं लिया कि क्या आप इसका भाग बनना चाहते हैं या नहीं तो शायद फिर से कोई एक ट्रेन कोई एक बस छूट जाएगी नाउ व्हाट इज हैपनिंग दोस्तों एक नया इंटरनेट बन रहा है विच इज द बेसिस और उसका बेसिस है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इसके चलते बहुत सारी नई नई चीजें बनानी है इमेजिन करिए कि अभी तक हमारे पास गूगल फेसबुक एप्पल जैसी कंपनीज थी जो सारा काम करती थी अब सारा काम हमने करना है क्योंकि कोई कंपनी नहीं है कोई सीईओ नहीं है कोई लीडर नहीं है ये सारा काम हमें ही करना है एज पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड प्रोजेक्ट्स वेब थ्री के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं 
हर एक चीज इथीरियम भी एक तरीके का प्रोजेक्ट है बिटकॉइन भी एक प्रोजेक्ट है बहुत सारे चीज है ईपीएनएस जिसके बारे में बात करूंगा वो भी एक प्रोजेक्ट है एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स का फोकस है इस इंटरनेट की दुनिया को एस्टैब्लिश करना वो हर एक चीज जो हमें चाहिए टू रन द इंटरनेट उसको एस्टैब्लिश करना फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं अपने फोन में उस एप्स पे आप डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन पाते हैं काफी इरिटेटिंग होते हैं कुछ यूजफुल भी होते हैं तो आपने जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर किया नोटिफिकेशन आ गया कि ड्राइवर निकल चुका है या राइडर निकल चुका है यहाँ पहुंच गया है सो ऑन एंड सो फोर्थ आपने ऊबर ऑर्डर करी ओला ऑर्डर करी एक नोटिफिकेशन आ गया आपने अमेजोन पे शिपमेंट ऑर्डर करी है तो उसका एक नोटिफिकेशन आ रहा है बहुत सारे नोटिफिकेशन सिर्फ मार्केटिंग ड्रिवन होते हैं आप साइनअप भी नहीं करना चाहते लेकिन आते रहते हैं आते आते रहते हैं जस्ट इमेजिन फॉर वन सेकेंड जस्ट इमेजिन एक ऐसा ऐप जिसमें नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है इनफैक्ट इमेजिन ऑल एप्स में नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है How will that work? आप जोमेटो स्विगी जाएंगे ऑर्डर करेंगे एंड फिर ऐप बंद कर देंगे पांच मिनट बाद फिर से उस ऐप को खोल के देखेंगे कि कहां पहुंचे पांच मिनट बाद फिर से उस ऐप को खोल के देखेंगे कि कहां पहुंचे पांच मिनट बाद फिर से फिर से फिर से ये तो तब भी थोड़ा रियल टाइम है क्योंकि आपको पता है कि तीस पैंतीस दिन में तीस पैंतीस मिनट में ऑर्डर आ जाएगा Amazon ऑर्डर आने वाला है दो दिन बाद आपको थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि आप भूल गए अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदना तो आपने लास्ट मिनट पे ऑर्डर किया वो किताब तो ऑर्डर हो चुकी है लेकिन अब आएगी कैसे आपको नहीं पता है नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप बार बार अमेजोन को स्वाइप डाउन करके रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि निकला है कि नहीं निकला है ट्रैकिंग नंबर क्या है कहाँ पहुँचा है सोन एंड सोफो नोटिफिकेशन के बिना ऑलमोस्ट ऐप्स का जैसे कोई पर्पज ही नहीं है कोई यूज ही नहीं है ना इन वेब थ्री एक पूरी दुनिया बन रही है जहां यही एप्स बन रहे हैं बट दे आर नॉट ओन्ड बाय अ कंपनी ये कोई प्ले स्टोर पे नहीं है ये कोई एप स्टोर पे नहीं है दे आर इंडिपेंडेंट डिसेंट्रलाइज्ड एप्स कॉल्ड डी एप्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्स लेकिन इनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल या कोई सर्विस एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है इमेजिन आपके पास एक डी ऐप है आपने बनाया है या आपने कोई डी ऐप यूज करना शुरू किया है एंड देर इज नो कम्युनिकेशन That you can get through the app. सारा कम्युनिकेशन आपका ट्विटर के थ्रू है डिस्कॉर्ड के थ्रू है या ई मेल के थ्रू है देर इज नो कम्युनिकेशन दैट हैपन्स थ्रू दैट डी एप ऑन टू योर डिरेक्ट वॉलेट विच इज योर आइडेंटिटी ऑन वेब थ्री पॉइंट ओ यूजलेस राइट सो ई पी एन एस इथीरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस इज बिल्डिंग दैट नोटिफिकेशन सर्विस फॉर वेब थ्री पॉइंट ओ स्टार्टिंग विद इथीरियम आप कि पास कोई भी अगर कम्युनिकेशन लेयर है जो बनने की जरूरत है देन दिस ईपीएनएस प्रोटोकॉल विल हेल्प यू बिल्ड दैट और एज अ यूजर आप किसी भी सर्विस के नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं विच इज योर चॉइस टू डू इट जबरदस्ती आपको कोई कुछ नहीं भेज सकता आपकी चॉइस होगी कि आप क्या रिसीव करना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं या नहीं ना दैट is a very exciting project and when i got to know of it i backed it i'll tell you how you can also back it up but what i wanted to share with you is ye ek aisa project ka example hai jahan itni sari opportunities emerge ho rahi hain where you can start participating in the web 3.0 world to agar aap ek already web 2.0 ke developer hain back end ke front end ke ya agar aapne apna career shuru nahi kiya hai lekin technology mein ruchi hai coding mein thodi bahut ruchi hai then these projects are a great way for you to start getting introduced to the web 3.0 world and imagine this as a career of choice for you for the next decade and beyond for example 16 september ko EPNS ने अपना गवर्नेंस लॉन्च किया है हर एक प्रोजेक्ट का एक गवर्नेंस होता है विच मीन्स कि इस प्रोजेक्ट की जो सारे ऑपरेटिंग रूल्स हैं रेगुलेशन हैं वो क्या होंगे थिंक ऑफ देम एज रूल्स एंड पॉलिसीज इन अ कंट्री तो वैसे ही हर एक प्रोजेक्ट का गवर्नेंस होता है बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये गवर्नेंस जो है ये एक इंसान या एक कम्युनिटी नहीं डिटर्मिन करती वो पूरा प्रोजेक्ट के जो सारे ओनर्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं फॉर एग्जाम्पल ई पी एन एस हालांकि एक कंपनी है इट इज 53% थ्री परसेंट ओन्ड बाय द कम्युनिटी एक ऐसी कंपनी जिसको कंपनी के जो यूजर्स हैं एम्प्लॉयज भी नहीं यूजर्स जो हैं वो ओन करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ फिफ्टी थ्री परसेंट दैट इज द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट वाई थ्री पॉइंट तो 
आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस एंड ये सारे लिंक्स जो हैं ये डिस्क्रिप्शन में हैं सो दैट यू हैव अ वे टू स्टार्ट योर जर्नी इन द वेब 3.0 पॉइंट वर्ल्ड लेकिन ई पी एन एस का जो टोकन का नाम है मतलब हर एक प्रोजेक्ट का एक टोकन हो सकता है विच इन अदर वर्ड्स इज लाइक अ कॉइन जैसे बिटकॉइन है या इथीरियम है वैसे ही आप समझ कर लिए कि हर एक प्रोजेक्ट का एक टोकन हो सकता है ई पी एन एस के टोकन का नाम है पुश पी यू एस एच ये एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हैं आप इसको खरीद सकते हैं दैट इज़ द वे दैट दैट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल वे दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन अ प्रोजेक्ट तो मैंने पुश टोकन जो है वो काफ़ी पहले खरीदा था एंड दैट इज़ माई वे ऑफ बैकिंग इट आप फिर मैं काफ़ी टाइम से फाउंडर्स के साथ थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ टू जस्ट अंडरस्टैंड इट मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ रही है उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही है लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द ई पी एन एस जर्नी सो ये चार रोल्स हैं जो ई पी एन एस गवर्नेंस के अंदर अवेलेबल है पुश नॉमिनी पुश डेलीगेटी पुश डेलीगेटर एंड पुश चैंपियंस ये क्या है आप इनको जाके पढ़ सकते हैं बट बेसिकली इमेजिन दैट देर आर रोल्स ओपन इन अ कंपनी जहां आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कोई इंटरव्यू नहीं है कोई जॉब स्किलिंग नहीं है इट इज वेरी स्टैंडर्ड वेज ऑफ यू गेटिंग इट एक सर्टन एलिजिबिलिटी के ऊपर आप एक नॉमिनी बन सकते हैं एक डेलीगेटी बन सकते हैं एक डेलीगेटर बन सकते हैं एक चैंपियन बन सकते हैं एंड उसके चलते देर आर इंसेंटिव अटैच टू इट एक टोकन का ओनर होने से आपको अगर वो टोकन राइज करता है तो वैल्यू अप्रिसिएशन तो होती ही जैसे बिटकॉइन बहुत लोगों ने 2015 में या 2011 में लिया था तो अब वो कितने सारे पैसे पे बैठे हुए हैं फ्रॉम द कैपिटल अप्रिसिएशन तो वो तो एक फंडामेंटल सी चीज है ही बट बियॉन्ड दैट देर इज ऑल्सो इंसेंटिव दैट यू गेट Because you are working in these roles. For example, there is something called Rockstar NFT. So, सो जो सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके काम के बेसिस पर हर एक हफ्ते एक कम्युनिटी मेंबर सेलेक्ट होता है उनको एक एन एफ टी एयर ड्रॉप हो जाती है टू देर वॉलेट एड्रेस विच कुड बी एनी थिंग बाई एन इंडियन आर्टिस्ट इट कुड बी अ मीम इट कुड बी एन इंटीग्रेशन इट कुड बी समथिंग क्रिएटिव वट एवर इज इट बट दिस इज योर वे ऑफ ओनिंग एन एन एफ टी फॉर एब्सोल्यूटली फ्री यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन गवर्नेंस बहुत सारे रोल्स हैं जैसे कि मैंने बताया वो चार रोल्स जो मैंने किया है यू कैन टेक पार्ट इन द ग्रांड्स प्रोग्राम इज वेल विच हैपन्स थ्रू द गवर्नेंस बहुत सारे तरीके हैं इफ यू वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी प्रोजेक्ट नॉट जस्ट ई पी एन एस बट एनी थिंग बियॉन्ड दोज इज वेल यू कैन एंड माई हम्बल एडमिशन इज प्लीज ट्राई इट ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत अर्ली है बहुत ही फास्ट पेस्ड है हाँ वॉलेटाइल है बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन इफ यू आर एबल टू गेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप ओवर दिस न्यू वर्ल्ड दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ देन दैट विल सेट यू अप फॉर द नेक्स्ट डेकेड फ्रॉम अ करियर अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव एज वेल नए रोल्स नई अपॉर्चुनिटीज बहुत नए प्रोफेशन इमर्ज होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस वेब थ्री पॉइंट ओ डिवेलपमेंट एंड मैं चाहता हूँ कि अगर आप अर्ली हैं अपने करियर गेम में टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ी बहुत भी रुचि है तो प्लीज़ वेब थ्री पॉइंट ओ को थोड़ी सी अहमियत देकर उस पर थोड़ा सा वक्त बिताइए क्योंकि अगर आपने वो किया शायद शायद उससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है पुश के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लिंक्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं आप पुश टोकन को खरीद भी सकते हैं प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदेगा दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद के आइडियली भूल जाना है जैसे कि मैंने किया है आई पुट इन माय मनी एंड आई फॉगॉटन अबाउट इट दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट आई एम बैकिंग विच इज वाई आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो वाई इट इज स्पॉन्सर्ड बाई द ई पी एन एस एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप जितना भी ई के बारे में पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़िए प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं तो प्लीज़ ओ ये गवर्नेंस सिक्सटीन सेप्टेम्बर को लॉन्च हो चुकी है बहुत सारे रोल्स ओपन हैं एंड इफ नथिंग देन एट अ बेसिक लेवल कंसिडर पुश एज अ टोकन इन योर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट अंकुर वारी को साइनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना ना भूलें हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा